还是直接就是走，对不对？对。好。哇塞，这个是在背什么？<笑>背小孩啊。这个不是小孩，这对我来说是背大象。好，那你先把眼镜戴起来。上一集，夏绿的带着大家走了一圈路上必踩景点。这集，我们的专业教练要带着我们和各位一起潜入水下，一探蓝屿的海底美景。嗯、教练在我们下水后一适应。马上帮我们拍了好几张纪念照片，非常专业。拍完准备开始喽。我们这次的潜水地点在开源渔港，蓝屿适合的潜季在三至九月，除了夏季的台风侵袭之外，是很适合潜水的地点。相信爱潜水的玩家都知道，这里是台湾必潜的地点之一。也是很多专业人士大大推荐的地方。蓝屿超高能见度与大深度潜水著名，水下能见度高达五十米以上。又因为位处黑潮暖流，水温终年保持在二十一到二十九度之间，温度非常舒适凉爽。看看我这才刚下潜没多久，才排完鸭，把刚下水的适应全抛在脑后了。看见一对可爱的耳袋蝴蝶鱼。开开心心的游过，我马上想跟着学游，完全忘了教练还辛苦的抓着我。是一只眼睛爱心的文耳齿豚，好可爱！文耳齿豚身体呈黄褐色，腹面为白色，体面有九个黑斑。来到峡谷区域了，我迫不及待地想往前一探究竟。一眼望去，是满满各种不同的鱼种在眼前穿梭着。车曲贝。看到它时，我内心是一阵尖叫，心想：哇，这是小美人鱼里才会出现的贝壳吧？<笑>看起来好像在和我们 say hello， 好梦幻。接下来是学小海龟游泳，因为我们居然在蓝屿遇见了小海龟。如果浮潜像是在观赏大海水族箱，体验潜水就像是在超大型海域水族箱里生活的一条小鱼。潜下十米的深蓝，加入海洋生物的家族。遇到了野生狮子鱼，千万要小心，不要碰到它了。虽然有着华丽的造型，但它的造型可是有毒的。游着游着，在海的底边看到了宝特瓶的色。在这里想和看着影片的你们说。地球上所有的生物和人类一样都有生命，我们需要学会共存。请给自己和地球一个干净舒适的环境，让我们的星球延长寿命。最简单的方式，你我都能轻而易举地做到。和我一起从不随意丢弃垃圾开始。在那边，等一下。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>宝贝，宝贝，宝贝，发一个番号。你的频道是不是不在 YouTube？ 黄标。对。好 ，OK，OK。
来收个尾，收个尾。我觉得蓬莱先上来主持。收来，收来，真的。收个尾，收个尾。收個尾<笑>我们有缺点，平的。收的一定。老高，老粉刚刚说老高没有缺点，那也是人好不好？我跟你讲，老高是人的，你这个误会什么？超远。他刚刚不是说要吃烧烤吗？他直接就走去前面烧烤店，没有约。怎么样？要两只香肠。不爱喝芋头的女孩喝芋奶冰沙，他没有不快。爱芋头可以喝。然后我们刚刚 Peggy 买了那个香肠给我们，来 Peggy 咬一口看看。哈哈哈哈哈哈！很胖，很胖。Peggy 买香肠给。旁边单身女团的团员吃<笑>，我觉得这个，你拿咬一口，要咬下去觉得怪怪的。自己讲完不敢咬下去。好吃，可以。好了啦<笑>。我们吃完香肠要去哪？我们吃完香肠，看要不要踏个水，还是回去休息什么的。没有啊，我们吃完香肠要去烧烤店，说什么东西啊？没有，是不是不想做节目？没有，没有，没有。我们现在在朗岛吃东西了。他之前叫什么？我们刚刚临时，因为凉凉烧烤，他说要备料，而且是连续两天，所以今天没开，还要再去抓海鲜才开。对，所以我们找到另外一间人鱼岛吃什么的，也是吃鱼啊，吃披萨啊什么之类的，看到什么吃什么。现在已经不挑食了。二十八号公休，回岛后他们离开岛。好，我没饭吃啊！我们刚刚应该要在海里面抓几只鱼来吃啊！真的，刚刚看了一下，有一些店五六点就关门了。我们今天就随缘的吃了。我跟你讲，在没有吃的，总有 seven。我们就回去泡泡面，因为以前游完泳起来第一个就是吃泡面，就玩水，任何水起来一定要吃泡面，舒服。生无可恋，我们碰壁的三个。好，我们刚刚终于经过了一间叫做“有一间”烧烤。这个其实我在查资料的时候有查到，它是吃到饱的，非常露天，好有海景。看一下，这样子。然后我们后面那是军舰岩，潜完水终于找到一间吃的啦。六点以后的，等我们的食物来吧。好饿，还好这一间店是吃到饱，吃两个小时可以的。刚刚差点要吃泡面了。好，我已经看我们的食材来了，太好了。那这个的话，烤法就是它的这个尖端朝下，它上面有冒泡泡，就是可以熟了可以吃。谢谢。头有点晕，不是喝酒，真的，我们俩一直被噎，我已经咬，我是被饿昏了。看一下我们的食物，哎，翻一下，翻一下。啊，对，完全忘记了。哎，真的是撒油啊，对，好，真的是撒油拿黑了，黑了，对，直接。啊，等一下。是不是没空讲话了？哎、欸，是这间有一间啊，他送了我是另外一点的，但是他给的分量,分量是满满的，好吃。所以你不加任何酱什么，都是它的那个鲜的味道。哎、欸，我朦胧美了，真的。这个香菇是黑的吗？去旁边一点。对对对，加多了。好，吃完
，下一个景点。好，烧烤吃完结束，回来马上换装，现在要去。夜观角宵，阿唐英，我们来了，我们的那个导游马宁哎，对，再次出场。<笑>现在我们要去他们家的后花园啊，来夜观啊，我们也会介绍一些跟我们文化上有相关的东西啊。这个是马鞍藤，马鞍藤在蓝语化的名称叫伊巴利努。我们这个部落叫野营部落嘛，对不对？对。那、啊、可是用我们蓝语的称呼的话，我们叫伊巴林诺。伊巴林诺。哎，我们的部落名称就是这个。部落的祖先是从菲律宾巴丹岛迁移过来的。他们在迁移过程当中，先是去狼岛部落，某些关系，他们就另外找地方建立自己的部落。找到这边以后呢，他们花了大概两三个礼拜的时间在清这个，然后别的部落看到我们。在这边住了、嗯，他们就给我们取名叫伊巴林。啊，这是比较正常的。那、啊、在蓝语的神话故事里面，就是说以前的蓝人要跟菲律宾巴丹岛做贸易，马鞍藤的这个它很粗，嗯嗯，它可以连到菲律宾去的。以前的人是走那一条。哇，啊，这个是神话故事啦。那、啊、现在也很多人就是补潜的时候啊，插挖金用的啊。我们正式开始了。现在我们导览员在跟我们介绍。我们现在头顶上的整片银河系，半颗地球面的星星的感觉，因为我们现在头顶上是满满的星星。蓝屿这边到了晚上，你一抬头是可以直接肉眼看到银河的。然后我们刚刚其实用 iPhone 3也拍得见，这边的星星的能见度非常的高。好，我们现在来的地方叫永兴农庄，在民国四十七年的时候，国民政府强制征收蓝屿的很多土地来做农庄，是让一些。些老兵啊，在这边像养牛啊，种植一些植物这样啊。我们是到七十几年后才开始在又在这边种植一些蓝屿的农作物。在蓝屿啊，树木是非常重要的。你要做拼板桌啊，盖房子都要需要大量的木头，所以树木啊，在以前它是重要资产。如果这是我家的树木，我会给它做记号。那我这边看不到记号的原因，应该可能是这边就是他们的田地。啊，这棵树叫大叶山了，那也是我们做拼板都很重要的一个木材，有的会拿来做它的划桨或者是坐垫。我们一艘拼板舟，小船要二十一块木板去拼接，大船要二十七块。在以前的话，你一定要有船才可以出海，所以正常来讲，以前的一定要有。我是在六七年前有做一艘拼板舟啦，可是它不是我赖以为生的工具啦。我做那一艘只是觉得，哎、欸，既然身为蓝屿人，我就是不是应该要有这一艘，就代表着蓝屿的东西、嗯。你们是一定都要会做这个吗？没有啊，不需要一定要会做啊，就看你对于文化上是不是特别的。重视，对对，蓝屿在文化上并没有酿酒文化，所以在很久以前啊，我台湾酒还没有进来之前，招待贵宾最重要的东西就是槟榔。如果你不种植槟榔，他们就会觉得你这个人是不是没有打算要去举办一些庆典之类的，然后举，然后就有一种说法啊，因为槟榔很多嘛，有点多子多孙的意思，哦，所以他不砍槟榔树。那、啊、我以前看老人家吃的话，他们就是伙伴在放石灰，哎，啊，石灰用什么做？石头吗？不是，用贝壳。通常会留一罐是拿来吃槟榔用，那、嗯啊、另外一个是拿来这以前的拼板桌要上色，就是红白黑嘛。嗯。那白色就用石灰，哦、那黑色呢？木。木炭啊，听说红色是用红。对啊，但是没有遇过。我们那个年纪已经看到的大部分都是上油漆的啦。水浴。那个。有一个十字架。呃，十字架啊、哦，现在大家都用十字架来驱赶，他认为不好的东西啊。那怎么判断一个妇女啊是不是很勤劳？就是看这边，它整理得很干净，没有那么多杂草。然后最大的工程应该就是怎么把水接到这边来啊。如果水源在山上那边，那、啊、你就是要挖它的水路。然后如果遇到那种。还要上坡下坡那土，那你就要去砍那些泥桶树，然后把里面掏空，做水管，对，把它当成水管这样。蓝屿最会吵架的东西就是这个水，所以下一次的诅咒可以说我诅咒你家没水管没水。对，这就是记号。嗯，那这边还有一片，嗯，叉叉一片。
好了，我们现在回顾一下，马蹄藤的蓝玉米什么拿怒？一一八拿怒，嗯。马什么？马鞍藤啊！哦，马鞍藤，刚刚大家到底结果中文错了。一八零六，一八零六，好了，一人记一个是可以吗？一八零六，这边要看一下。昨天你们讲的那个光泽瓜牛啊，之前都在这边出现呐。所以是我们反光，它就会看到的。因为它很白啊，一照就马上知道了。这里的地越来越难走了，大家要小心。刚刚那个导游跟我说，这边看到的星星会比较大。常来讲，我都是走那边。但是他不叫就很难找啊，他有叫我就听音辨位这样。啊，我们要找的叫蓝鱼角鸮啊，它是被列为一级保育类的鸟类，蓝鱼特有亚种。那它的体型大概就十八到二十二公分而已啊。哦。那它的颜色有点像是这个木头。的颜色，保护色。然后在蓝鱼，它的名称叫嘟嘟雾。我们是依它的叫声来给它取名的。如果我有叫的话，它会这样子哦。在我们小时候印象啊，老人家为了防止你说哎还要出去玩，他就会跟你说，你看外面那么多脚鸮在叫啊，表示外面有魔鬼。啊，我们在蓝屿的文化上，把蓝屿脚鸮归类的跟恶灵是有关系的。甚至以前的老人家会认为说，如果脚鸮在家里附近一直在叫，有可能会发生不好的事情。这样，那也还好，是蓝屿把它当成不好的东西了，我们就不会去接触它了。嗯，所以等一下你会叫声音，然后对对对，如果它有回应，我就会去找。你要发音标准，可能它听起来是外来种。这只有口音，哪里来的？这是外国鸟。啊，龙眼木我们会拿去做，平板多的龙。有的时候我们要熏鲱鱼啊，熏腊肉啊，都很喜欢用龙眼木啊，它有独特的香味。然后平板桌它不是一个 U 字形嘛，弯的那个部分是一定要有板根的，板根要够直啊。哦，我们就会挑那个来做那个平板桌的笼子。小肖还有另外一种声音，你刚刚在笑吗？你这个已经变鹦鹉了。其实这样子叫，它马上就会回应。如果是在四月到八月进来，就一定会一直听到叫声的。啊，现在他们都不叫了，所以我只好叫看看他们会不会回应。有点姜太公的概念。很远啊！哦，来，你听到什么？你跟我讲。有一些很小声的，不知道是什么，也说不定是羊，好不好？不要，你这样我压力好大。嘟。我现在觉得很欢乐，开猫头鹰 party， 而且哦，老鼠啊！天哪！哇哇哇！野生的，哎呀，可爱，好恐怖哦！什么好可爱？面包树了哈，你要做拼板桌也太浪费了。这个要用的话，干脆拿去盖房子啊。有一个猫头鹰和尚，很像阿卡贝了。既然脚肖叫不过来，我们就把它吵走。哎哎哎！真的。我们在树丛间穿梭的时间里，认识了好多物种和蓝鱼的文化知识。就在此时，我们开始听到祥导所说的脚肖叫声。仔细听。啊、不要照，不要照，不要照，我照。来，开眼睛，眨眼，他就在这。这个是这么。蓝鱼脚鸮是一种小型的猫头鹰。蓝鱼岛上的达乌族人依它的叫声命名为“嘟嘟雾”。然后它主要是吃昆虫，啊，它并没有什么天敌啊，除非是蛇类去吃蛋之类的。嘟，还要飞了，走掉了，不要乱飞。在这边，蓝鱼脚鸮体型较小，体长约二十二公分，体色棕褐，有着良好伪装的褐色羽毛和竖起的耳羽
，眼睛红哦，哎，黄色。哎，走了，走了，走了，好了，好了。这以前呢、啊，部落路灯都不亮的时候啊，那到处都是。哦，我刚刚想说抓它当路灯，我想说在哪里亮？<笑>可以不要这样子吗？这个啊，就是小消子窝，就是天然的树洞。这种窝其实也就只有蛇啊，只只是它们大，它们唯一的天敌就是蛇。那它唯一的天敌是蛇，然后应该还有人。那如果说是蛇的话，意思说这边蛇很多。有青竹丝，他刚刚跟我讲，唯一的有毒的。你们刚刚走在后面的时候在讲解的时候，我听了我就呃。我上一次看到青竹丝的地方就是这个。不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用，这两个东西我都怕，真的真的没办法。现在没有，真的真的。这个应该介绍，刘明渊，那个就是。一些游客太无聊，他就以为这个就是他家的了。正常来讲没有这种记号了。是下面，例如说像这个、这个、这个、这个，哎对啊，这个才是土号。旁边这个也是，嗯，对。那这个都是真的，像鱼的那个，对。本来说没有办法看到，因为现在已经快要十月，它出现的时间大概六七八月这样。结果我们居然看到了，超可爱，小小一只。大家有看到吗？眼睛黄黄的，很可爱的那一只。而且我们是非常近距离看到。假如说平常它会站在比较远的树枝上面，就我们刚刚看到那只离我们超近的。就我们刚刚就是一路用了他们的语言——角鸮语，来听一下角鸮语。成为角鸮怎么叫？还有还有第二第二，我们刚刚就是组了一个角鸮合唱团这样子，然后基本上是阿卡贝拉。那有阿卡贝拉版的吗？就是三人组这样，我没有，我就是一个讲解的。你可以唱歌啊。哦，唱歌是唱角箫曲，真的是够了。他在干什么、啊？然后事实上，我们现在是在蛇群堆里嘛，说最毒就是青竹丝。然后刚刚还说他在路边，走到一半，然后导游说：“哦，我上一次看到青竹丝就是在这里，这样就在他的五十公分。”你真的傻眼。好，我们这个夜访生态的行程差不多尾声了，我们现在在往回走。然后可能会去看星星、看银河。刚刚在解释那个银河系的时候，我们觉得非常壮观，推荐大家要来，很值得，很值得。也感谢我们的导览，他很认真帮我们解说，然后找脚笑。他刚刚一路跟脚笑对话。这是什么蛙？这应该不是蟾蜍，但是这个不是，这不是蟾蜍。蟾蜍我常常抓了啊，这个不。哎，它旁边有一个，哎呀，风很大。什么？蟋蟀。哦。刚刚也蛮好笑，陈威说：“旁边有很奇怪那个。”然后旁边说：“好，什么？”好，我们来到今天白天，我们全部人都没下车，只有摄影师下车的双狮眼。对，来这边看星星。然后这就是我们今天最后最后一个行程啦，再来就是明天啦，明天见，拜。现在找找看，龙群秘境。大家、這個、啊，我们找到了，我们找到了！天哪！大家，刚刚是不是尿尿？没有，没有偷尿尿，你旁边偷尿不拉你的。他上岸了，他上岸了，赶快看！哈哈哈哈我第一次吃飞鱼，超兴奋的。等一下，已经超美的，赶快下去找一个点。